രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം അതിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ ചെലുത്തുന്ന മർദ്ദത്തെയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയിൽ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റോളിക് മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം വികസിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡയസ്റ്റോളിക് മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമ്മർദ്ദം ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് രക്താതി സമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെയും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെയും വൺ ഫോർട്ടി ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുന്ന ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം അത് രക്താതി സമ്മർദ്ദത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള വ്യക്തികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് സിസ്റ്റോളിക് മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിനും നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയസ്റ്റോളിക് മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രീ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദമില്ല എന്നാൽ രക്താതി മർദ്ദം ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് രക്താതി സമ്മർദ്ദ പൂർവാവസ്ഥയിലുള്ളവരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഔഷധ ചികിത്സയുടെയും ആവശ്യമില്ല ജീവിതശൈലിയുടെ ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാ